அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி யோகாமால் சுந்தர் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க என்ன மேம் சமையல் இன்னைக்கு வந்து கொத்தவரங்காய் போட்டு பருப்பு சிலி ஓகே அப்புறம் ரொம்ப நாள் சில ரசம் பண்ணி ஆமா இன்னைக்கு ஒரு ரசம் ஓம ரசம் ஓம ரசம் மஞ்சப்படி கொஞ்சமா உப்பு இந்த காய்க்கு தேவையான உப்பு போட்ட போறோம் இது வேகட்டும் அதுக்குள்ள பருப்பு ஸ்லீக் வேணுங்கிறது அரைச்சிக்கலாம் பருப்பு சிலி இப்படிங்கிறது நம்ம முன்னாடியே பண்ணிருக்கோம் என்னன்னா துவரம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் துவரம் பருப்பு ஒரு கப்புனா கடலை பருப்பு அரை கப்பு உங்களுக்கு எவ்வளவு காரம் வேணுமோ அவ்வளவு மிளகா எல்லாத்தையும் தண்ணி விட்டு ஒரு மினிமம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிருவோம் ஊற வச்சுட்டு அப்படியே மிக்சியில அரைச்சிடலாம் சுத்தி சுத்திக்கிறேன் இதுலயே இப்ப மஞ்சப்படி பெருங்காயப்படி எல்லாம் போட்டுடலாம் தண்ணி கொடுங்க இன்னும் இது அறப்படணும் இதுல இருந்து கொஞ்சம் பருப்பு சிலிக் தேவையான உப்பு போட்டுடலாம் காய்க்கு தான் நம்ம போட்டு இத வந்து ரொம்ப டயட் கான்சியஸ் நாங்க அப்படின்னு சொல்றவா இட்லி தட்டுல எண்ணெய தடவிட்டு இந்த மாவ தூக்கி வச்சு வெயிட்ல வச்சு எடுத்துட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நல்ல கையால உதுத்தீங்கன்னா உதிர்ந்து போயிடும் எண்ணெய் விட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு பண்ணினா போரும் இத நம்ம அப்படியே பண்ணினோம்னா கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் விடும் ஆனா அதை விட இது வாய்க்கணும் எதெல்லாம் உடம்புக்காக அதெல்லாம் வாய்க்கணும் இதை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் எண்ணெய் கொடுங்க
காய வேக வச்சு தான் போடணும் பருப்பூசலியில என்னெல்லாம் காய் போடலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பீன்ஸ் போடலாம் கொத்தரங்கா போடலாம் வாழைப்பூ வாழைப்பூ வந்து நீங்க இதே மாதிரி மஞ்சப்படி உப்பு போட்டு கொஞ்சமா புளி கரைச்சு விட்டு நல்லா வேக விட்டு வடி கட்டிட்டு அப்புறம் பருப்பூசலியில போடலாம் இதெல்லாத்தையும் விட கோஸ் போடலாம் இதுக்கப்புறம் வெங்காயம் கூட போட்டு போடலாம் ஓகே அது இன்னும் ரொம்ப ஜோரா இருக்கும் ஸோ பருப்பூசலி இதுலதான் அப்படின்றது கிடையாது எதுல வேணா பண்ணலாம் ஆனா அது அவரைக்கால பண்ணுவாங்க சில பேர் பச்சைக்கறிகா எதுல வேணா அது பண்ணலாம் வெங்காயத்துல கூட பண்ணலாம் இப்ப என்ன காஞ்சிடுத்து கடவு கொடுங்க ஸோ கொத்தவரங்க ஒரு பக்கம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து வேக வச்சுட்ருக்காங்க புளுத்தம்பருப்பு ஸோ இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்ச கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பு அதோடு வந்து கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாவத்தலும் சேர்த்துருக்காங்க அது ஊற வச்சது மிக்சியில் நல்லா மை மாதிரி அரைச்சிருக்காங்க அண்ட் வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்து போட்டு பொறிய விட்டுருக்காங்க சில பேர் வந்து வெறும் பருப்பு மிளகாத்தல் அதை மட்டும் அரைச்சிப்பாங்க உப்பு மட்டும் அரைச்சிப்பாங்க பெருங்காயம் மஞ்சப்படியெல்லாம் எண்ணெயில் போடுவாங்க நம்ம எல்லாமே அதில் போட்டுருக்கோங்கிறதுனால டைரெக்டாக கருவேப்பில் மட்டும் போட்டு அதை எண்ணெயில் போட்டு பிரட்டி எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் மெதுவாக உசுலிக்கணும் அவ்வளோதான் கருவேப்பில் போடலாம் தண்ணி வத்தி வந்துட்டு அடுப்பு அனுப்பிச்சுடுறேன் இப்படிதான் இருக்கும் கொஞ்சம் மூடி விட்டு மூடி விட்டு இது பண்ணணும் இதுல இப்ப இந்த காயையும் ஆட் பண்ணிடலாம் உசிலிங்கிறது பேரே மாதிரி மெதுவா அதை உசிலிக்கிறது தான் இது மாதிரி உதுத்து உதுத்து விடுறதுக்கு பேர் உசிலிக்கிறதுன்னு பேரு புசு புசு அதோ பேர் வச்சிருக்காங்க அந்த நாள்ல அப்படியே ஆகட்டும் இப்ப இது மூடி வச்சிடலாம் ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ ரசம் பண்ணுறதை விட அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் தான் கரா இருக்கும் ஓம ரசம் நீங்கள் ஆனால் கூகுள் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஏன்னு கேட்டேன்னா இது எங்கள் ஃபேமிலி ஃபேமிலி ரசமா இது என்னென்னா என் தம்பி வந்து அமெரிக்காவில் பேச்சுலராக இருக்கிறது ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம் ஜீர ரசம் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா சரி நான் இங்கேருந்து கொஞ்சம் தவரம் பருப்பு வறுத்துக்கோ மிளகு போட்டுக்கோ ஜீரம் போட்டுக்கோ நல்லா வறுத்து நான் மிக்சியில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையோட சேர்த்து அரைச்சி ரசத்தில் கலந்துரும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஜீரகத்துக்கும் ஓமத்துக்கும் அவனுக்கு ஓமம் போட்டேன் ஓமம் போட்டு பண்ணிட்டு ஓம வாசனை வருது நீ ஜீரகத்தில் அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணோம் ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் உனக்கு வந்து நீனும் சமையலில் மேதன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் உனக்கு அந்த ஓம ரசத்தை பண்ணி தரேன் நிஜமானுமே அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் இனிமே இந்த ரசம் அந்த வீட்டில் ரெகுலராக இருக்கும் அப்படி கண்டுபிடிச்ச ரசம் கண்டுபிடிச்ச ரசம் அந்த ஓம ரசம் நான் அவன்கிட்ட இது வாட்டி சொல்லிட்டு தான் வந்து உன் மாடத்தை வந்து ஒரு டிவியில் வாங்க போறேன் இது உண்மையிலே பெரிய விஷயம் இல்லை அது வேற நான் வேற மெடிக்கல் வேல்யூ நிறைஞ்ச ரசம் வேற சொல்லிட்டு ஆஃப்கோர்ஸ் நிச்சயமா மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கிறது தான் அஜீர்ண கோளாறு வாயு கோளாறு இதெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த ரசம் பண்ணி சாப்பிட்டா 
சூப்பரா இருக்கும் அதுல இருந்து எந்த விதமான எதுவுமே இல்ல ஆனா இதெல்லாம் புது ரசம் யாரோ சொல்றாளே அப்படின்னு கேட்டேன் கொஞ்சம் தண்ணி இந்த கப்பால ஒரு கப் புளி ஒரு சின்ன எலுமிச்ச காலவு தான் வச்சிருக்கேன் ஆனா இது அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறமா எங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சது சரி எல்ல யாரோ ஒருத்தர் ஒண்ணு கண்டுபிடிக்காம எதுவுமே வராது அப்படிங்கறதுக்கு நீ வேணா பேட்டர்ன் வாங்கி கூட பாலாஜி அப்படின்னு மஞ்சப்படி கொடுங்கம்மா பெருங்காயம் ரெண்டும் கொதிக்கட்டும் எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மூடினோம்னா கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகணும் பருப்போடுது அதுக்கொசரம் மூடினோம் இனிமே அவசியம் இல்லை ரசமும் கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் நாளைக்கு பச்சை வாசனை போகணும் புளி வாசனை அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வறுத்து அரைச்சு விட்டோம்னா முடிஞ்சது முடிஞ்சாச்சு இது இதை இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ ரசத்துக்கு வேணுங்கிறத வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஏதோ பெரிய கம்ப வச்சிருக்கோம் நல்லா நினைச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சமாச்சாரம் நம்மளே வீட்டுல பண்ணி சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் இது நல்லா கொதிச்சு சுண்டியாச்சு இதுக்கு வேணுங்கிறதுலாம் போட்டு தவரம் பருப்பு கொடுங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட தவரம் பருப்பு அஞ்சாறு மிளகு போடுறேன் ஏன்னா ஓமத்துல வேற கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் ஓமம் கொடுத்துருங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட ஓமம் போடணும் இதுக்குன்னு ஒரு தனி வாசனை தான் ஆமா ட்ரையா தான் இதை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த ரசத்துக்கான மசாலா பார்த்தீங்கன்னா துவரம் பருப்பு அதோட வந்து கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஓமம் நிறையா ஆட் பண்ணாங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கிட்டாங்க சேர்த்து நல்லா ட்ரை பேன்ல வறுத்து பவுடர் ஆக்கிட்டாங்க தண்ணி கொடுக்கணும் 
எவ்வளவு ரசம் வேணுமோ அவ்வளவு விழா வேணும் கொத்தமல்லி போடலாம்பா கடுகு மட்டும் தங்கும் ரசம் பொங்கி வரணும் பட் நான் இதை விடுறேன் முன்னாடின்னு ரசம் ஃபுல்லா எல்லோவா நுரைச்சு வந்தா தான் ரெடி ஆயிடுத்துன்னு இருக்கும் ஆனா அதுக்கப்புறம் கொதிக்க கூடாது கொதிச்சா வாசனை போயிடும் ஓமம் நெய் எல்லாம் சேர்ந்து சூப்பர் வாசனையா இருக்கு ஆனா ரசத்துக்கு எடுத்ததே தயவு செஞ்சு எல்லாரும் அது மட்டும் பாக்காதீங்க அதுதான் வாசனையே ரசத்துக்கு எப்பயுமே ரெடி எடுத்து நரைச்சிட்டு பபுள்ஸ் வருது இந்த ஸ்டேஜ்ல அனுப்பிச்சிடலாம் கொத்தவரங்கா வச்சு பருப்பூசலி அண்ட் வந்து ஓம ரசம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப என்னுடைய சுவை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் சூப்பர் கொத்தவரங்கா சும்மா சாப்பிடுறதுக்கு வேலை இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஏன்னா தோரம் பருப்பும் சரி கடல பருப்பும் சரி ரெண்டுமே பிடிச்சதுதான் அதோட காய் சேர்க்கும் போது காயோட பெருசா தெரியல நீங்க சொன்ன மாதிரி வெறும் ஸ்டீம் ரைஸோட பெரட்டி சாப்பிட்டாலே சூப்பரா இருக்கும் இந்த ரசத்துக்கு நிச்சயமா உங்க தம்பிக்கு வந்து பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லியே ஆகணும் அவ்வளோ பிரமாதமா இருக்கு அவ்வளோ ஃபிளேவர் நிறைஞ்சு இருக்கு அண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி உண்மையிலேயே உடம்பு சரியில்லை இல்லை கொஞ்சம் சோர்வுனா கூட இதை வச்சு சூப்பா குடிச்சிடலாம் குடிச்சிடலாம் ஸோ அவ்வளோ சூப்பவா இருக்கு அண்ட் இன்னைக்கு இந்த ரெண்டு ரெசிபியுமே சூப்பர் மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சரி நேர்களே இன்றைக்கு நம்மளுடைய ரசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் நமக்காக கொத்தவரங்க வச்சு பருப்பூசலையும் அண்ட் ஓம ரசமும் செஞ்சு காட்டினாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்